弥陀真诚慈悲到极处，所以他第一个原因啊，就是将来他的道场没有三恶道啊，在这个道场学习的人。永远不堕三恶道。这话怎么说呢？这些人常常到六道里面去教化众生，众生有感，他就有因。他到六道里头去教学，去帮助众生，自己会不会堕六道？决定不多，这不是他自己修成的，是阿弥陀佛本愿为神，无量劫修行功德加持给他。所以，他不会堕三恶道，他不会造三恶道的因。啊，这个我们能相信，我们一点都不怀疑。为什么呢？到过极乐世界，在极乐世界住过，还会退转吗？哪个境界都比不上极乐世界呀、啊。他是我家里好啊，你比不上我，我对你不会起贪心的。啊，我们从这个角度上去观察，就晓得阿弥陀佛真正加持你，是你亲自在极乐世界住过，你在那个地方学习过，啊，走遍各处，一切诸佛刹土还是这好，我还是会去。啊，没有实际东西给你看，你不知道啊！啊，你还会贪念别的地方吗？实际你通通看过了，通通比较过了，你就不会再颠倒了，不会再有失误了。这法子好啊，妙极了。啊，像我们自己选择道场一样啊。我出家，在圆山灵济寺，这个道场，台中李老师的，不能跟他相比。差远了啊！我在台中的时候，连是还是民房，像我现在就是人家这住的房子买下来，里面房间打掉，这样拼凑的啊。以后撤了重建，这是现在的造成。但是现在虽然建的几层楼了，跟邻居是不能比。邻居室的面积大，啊，在邻居室住了一年，回去学习，那个地方有东西学，邻居室没东西学，啊，舍弃邻居室，啊，到那里去了，这没有想到。学气之后再也回不去了，啊，人家不要我了。你们出去的人还想回来？啊，老和尚这一句，我就明白了，回不来了。啊，回不来
这就过流浪生活了，流浪一辈子啊！那么这也是佛菩萨们安排的啊，到处流浪才有机缘团结宗教。才有一句机缘，在澳洲团结族群，啊，代表澳洲大学参加联合国和平会议，这全是佛菩萨安排的。我们做梦也没想到，恒顺众生，随喜功德。八十五岁，在香港有老居士、老同参啊，供养一块小地方有后院，我去看了，我心满意足。啊，我有个落脚的地方了，不要再东跑西跑了。啊，所以我就注定这个地方，我再也不走了。啊，请我去讲经，行。时间不超过一个月。那我到外面讲经，半个月到一个月。时间短的半个月，时间长的一个月。讲完了，我就回来。我说的很清楚，请我讲解，我一分钱都不要。啊，早年周游列国，我还要大家给我买飞机票，给我旅费，我什么都没有啊。现在我旅费可以付得起，所以我连旅费都不要。你只供给吃住。我到你这讲解，啊，这供给我吃住，讲完了我就走路。啊，当地信众有供养，通通给你们唱住。我一分钱不带走，我们结个法缘，好啊。这个生活自在呀、啊！啊，年岁大了，一心念佛，希望大家不干扰我，啊，也不必来看我。你要是想我，你就念阿弥陀佛就好了。啊，我也念佛，我们心心就相应，来到这个地方。啊，旅行一趟这么辛苦啊，没有这个必要。啊，天津念佛就好，天天见面嘛。啊，现在卫星跟网络很容易接收。我看到那个接收器，就像手机一样，很小，装在口袋里，什么地方都。听得到，还看到画面。啊，科技的进步确实日新月异。啊，几个月之后有新产品出来了，哎，旧的就就不渐渐变淘汰掉了。啊，每次也不必给我打电话。我现在手机丢掉了，不要了。啊，回归到原始生活。啊，我自己还种了一点菜
啊，生活很简单。我们相信国家主席的号召，四才一堂，简单呐、啊，要坚持，永远做下去。腊月三十，今天初一，都昨昨天初一，今天初二，啊，我们接待宾客都是四菜一汤。啊，我们旅行出门，尽量不要住宾馆。同学们家里有一间客房就可以住嘛，何必要浪费呢？啊，所以请我去讲经，我的住处给我准备好就行了，简简单单。啊，短时期做客，一切无所谓。孔老夫子的武德，要牢牢记住。希望我们都能做到，温良恭俭让。啊，做人。基本的条件，佛教到我们的设善业道，我们落实设善，落实无常八德，落实温良恭俭让，你说这个生活多快乐！啊，每一天发喜充满，没有忧虑。没有牵挂，没有妄想，没有杂念，只求一桩事情：往生极乐世界。其他的什么都不求，什么都不要。啊，这是快乐人生，这是幸福人生。这是佛陀教育啊，身心教育啊！啊，我带头干，希望我们同学道友，我们一起干，把这个社会带向安定。和谐、繁荣、兴旺啊！以这个贡献社会，贡献给一切众生